হাই ফ্রেন্ড সবনামস কিচেনের আরও একটি নতুন পর্বে সব্বাইকে স্বাগত আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো শেফার্স পাই এটা একটা খুব ফেমাস ব্রিটিশ ট্র্যাডিশনাল ডিশ আর এটা সাধারণত বানানো হয় আলু আর ল্যাম্প কিমা দিয়ে তবে আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো চিকেন কিমা দিয়ে এটা বানাতে একদম সোজা কিন্তু খেতে দুর্দান্ত হয় বিশেষ করে বাচ্চাদের খুবই পছন্দযুক্ত একটা খাবার চলুন দেখে নিই রান্নাটা প্রথমে এখানে আমি একটা ফ্রাইং প্যান গরম করে নিয়েছি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ অলিভ অয়েল অলিভ অয়েলের জায়গায় আপনারা সাদা তেল দিয়েও করতে পারবেন এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ কুচনো রসুন রসুনটাকে আমি জাস্ট কয়েক সেকেন্ড ভাজবো এটা কিন্তু ব্রাউন হবে না এবার ওর মধ্যে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ কুচনো পেঁয়াজ পেঁয়াজটা যাতে তাড়াতাড়ি নরম হয় দিচ্ছি অল্প একটু নুন এবার এটাকেও আমি মিনিট খানিক ভেজে নেব এটাও কিন্তু ব্রাউন হবে না অল্প একটু নরম হবে জাস্ট এখানে আমি নিয়েছি সাতশো গ্রাম চিকেন কিমা আর এই কিমাটা আমি ফ্রেশ মিট দিয়েই ঘরে বানিয়ে নিয়েছি আর এই চিকেনের জায়গায় আপনারা চাইলে মাটন ল্যাম বা বিপ দিয়েও এটা করতে পারবেন এখন এই চিকেন কিমাটাকে আমি ভালো করে ভেঙে নিচ্ছি দুই তিন মিনিট ধরে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে ভেঙে নিচ্ছি যত বেশি ভালো করে ভাঙা হবে তত কিন্তু খেতে ভালো লাগবে এখন আমি মশলাগুলো মেশাবো এক চা চামচ দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো অরিগানো দিচ্ছি দেড় চা চামচ চিলি ফ্লেক্স এখানে আমি নিয়েছি হাফ চা চামচ এটা একটু ঝাল সেই জন্য কম দিলাম আপনারা কম বেশি করে নেবেন আর দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ টমেটো কেচাপ এবার এটাকে খুব ভালো করে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিচ্ছি আপনারা যদি বেশি স্পাইসি খেতে চান মশলার পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবেন এবার আমি একটা কাঠের চামচ দিয়ে যাতে সুবিধা হয় এটাকে যতটা সম্ভব গুঁড়ো করে নিচ্ছি এবার আমি সবজিগুলোকে অ্যাড করব এখানে আমি দিয়ে দিলাম ডাইস করে কাটা এক কাপ গাজর আর দিচ্ছি এক কাপ মটরশুটি দিয়ে এটাকে দু মিনিট ভেজে নেব আপনারা চাইলে এর মধ্যে মাশরুম বা ক্যাপসিকামও অ্যাড করতে পারবেন এবার আমি অল্প করে দিয়ে দিলাম লঙ্কা গুঁড়ো আর দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন সেই সাথে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ ময়দা এখন খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এভাবেই এটাকে দুই তিন মিনিট ধরে ভালো করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না ময়দার যে একটা কাঁচা গন্ধ থাকে সেটা পুরোপুরি চলে যায় প্রায় আট থেকে দশ মিনিট ধরে এই চিকেনটাকে আমি রান্না করছি আর যেহেতু এটা চিকেন কিমা এটা সেদ্ধ হতে কিন্তু খুব একটা টাইম লাগে না সেই জন্য গাজর আর চিকেন অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করলাম এক কাপের চেয়ে সামান্য একটু কম জল এই জলটা এখন দেখুন পাতলা আছে কিন্তু যত রান্না হবে তত আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে যাবে আর এর মধ্যে একটা স্টিকি ভাব চলে আসবে ময়দা আর জলটা মিশে যে স্টিকি ভাবটা হবে সেটার ফলেই কিন্তু বেক করার পরে এটা জমাট বাঁধতে সাহায্য করবে এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন চলে যাব রান্নার দ্বিতীয় পর্বে যে পরিমাণে আমি কিমা নিয়েছি ঠিক ততটা পরিমাণে আমি এখানে নিয়েছি আলু মানে সাতশো গ্রাম আর এটাকে আমি ভালো করে সেদ্ধ করে গরম গরম অবস্থাতেই এভাবে ম্যাশ করে নিয়েছি আলু ঠান্ডা হয়ে মাখলে কিন্তু ওটা চিটচিটে হয়ে যায় আর খেতে ভালো লাগে না ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন আর দিলাম এক চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো আর দিলাম চার টেবিল চামচ বাটার দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এই সময়টা দুটো জিনিস মাথায় রাখবেন আলুটা যেন হালকা গরম থাকে আর বাটারটাও রুম টেম্পারেচারের হয় তাহলে এটা মাখাতে বেশি সুবিধা হয় এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা ডিম দিয়ে এটাকেও ভালো করে মেখে নিচ্ছি এবার দিলাম রুম টেম্পারেচারে রাখা হাফ কাপ দুধ দেওয়ার পর এটাকেও ভালো করে মিশিয়ে নেব দেখুন এখানে খুব ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে এখন সর্বশেষ উপকরণ আসছে এক কাপ গ্রেট করা চিজ আর আমি এখানে নিয়েছি মজরেলা চিজ আপনারা আপনাদের পছন্দের যে কোনো চিজ দিলেই হবে এখন এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি বাচ্চা বড় যেই বলেন না কেন চিজ দিলে কিন্তু খাবারের মজাটা আরও বেড়ে যায় এখানে আমি একটা বেকিং ট্রে নিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে প্রথম লেয়ারটা করছি কিমার আর এভাবে কিমাটা দেওয়ার পরে সমান করে ওপরে চেপে চেপে দিচ্ছি যত সুন্দর করে চেপে চেপে সমান করে দেবেন তত কিন্তু এটা সুন্দরভাবে জমাট বেঁধে যাবে এবার আসছে ম্যাশড পটেটো আর এটাকেও আমি ঠিক 
কিমার মতো করে সুন্দরভাবে বিছিয়ে দেব লেয়ারটা যত পুরো হবে তত দেখতেও সুন্দর লাগবে খেতেও ভালো লাগবে তো খুব ভালো করে কোনায় কোনায় আমি এভাবে মেলিয়ে দিলাম এই পাইটার উপরে একটা খুব সুন্দর ডিজাইন হয় আর যখন বেক হয় বেক হওয়ার পর এটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে তো আমি একটা কাটা চামচ নিয়ে এভাবে ডিজাইনটা করে নিলাম এই ট্রেটাকে আজকে আমি অভিনে বেক করব আর আমার অভিনে সময় লাগবে চল্লিশ মিনিট মতো আর টেম্পারেচার আমি দেবো দুশো তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আপনারা নিজেরা একটু দেখে নেবেন টাইম আর টেম্পারেচারটা একটু নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে যাদের কাছে অভিন নেই তারাও কিন্তু দিব্যি এই পাইটা বানাতে পারেন এভাবে একটা হাড়িকে আমি হাই হিটে প্রি হিট করে নিয়েছি দশ মিনিট ধরে তার ভিতরে দিয়ে দিলাম একটা স্ট্যান্ড এবার আমি যে বাকি বেঁচে গেছিলো কিমা আর আলু সেটাকে একটা ট্রের মধ্যে লেয়ার করে নিয়েছি এটা এভাবে বসিয়ে দিলাম এবার এটাকে আমি বেক করব মিডিয়াম টু লো হিটে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দেখে নেব কেমন হয়েছে দেখুন এটা সুন্দরভাবে হয়ে গেছে তবে অভিনে দিলে যেমন ওপরটা বেশি লাল লাল হয়ে যায় এটা অতটা হয় না তারপরেও অনেকটা সুন্দর হয় এখন দেখে নেব অভিনেরটা এবার এটা দেখুন কতটা সুন্দর দেখতে হয়েছে চারপাশটা সমানভাবে সোনালি কালার হয়ে গেছে তবে যাই বলেন না কেন দেখতে যেমনই হোক খেতে কিন্তু দুটো স্বাদ কোনো অংশে কম না একই রকম খেতে এবার এটাকে আমি আধ ঘন্টা রেখে কেটে নেব আধ ঘন্টা রাখাটা কিন্তু খুবই জরুরি লোভে পড়ে সাথে সাথে কেটে খেতে যাবেন না না হলে দেখা যাবে এভাবে সুন্দরভাবে ওঠাতে পারছেন না টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে রেডি হয়ে গেল মজাদার এই চিকেন পাই এটা আপনারা লাঞ্চ বা ডিনারে সার্ভ করতে পারবেন অথবা বাচ্চাদের টিফিন বক্সেও দিতে পারবেন আমি যে পরিমাণে বানিয়েছি এটা দিয়ে খুব ভালোভাবে ছজন মানুষ পেট ভরে খেতে পারবে আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আরও অনেক এমনই নিত্য নতুন রান্না পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ তবে এই পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ